ఇండియాస్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇస్రో మార్స్ పై ప్రయోగించిన తొలి శాటిలైట్ నే సక్సెస్ఫుల్ గా మార్స్ కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టి ప్రపంచ దేశాలకు మార్గదర్శకంగా నిలిచిన సంస్థ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఫిబ్రవరిలో వన్ నాట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ ని సింగిల్ రాకెట్ పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ సెవెన్ ద్వారా నింగిలోకి పంపి వరల్డ్ రికార్డ్ ని సృష్టించిన ఇండియా స్ప్రైడ్ ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆవిర్భావం సాధించిన ఘనతల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇండియాలో స్పేస్ రీసెర్చ్ కి మూల పురుషుడు విక్రమ్ సారాభాయ్ అందుకే విక్రమ్ సారాభాయ్ ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఏర్పడిన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఆధ్వర్యంలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఇండియన్ నేషనల్ కమిటీ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఏర్పడింది దీన్ని ఓవర్టేక్ చేస్తూ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో విక్రమ్ సారాభాయ్ ఆధ్వర్యంలో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్రో ఏర్పడింది తర్వాత దీన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ నుంచి వేరు చేసి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ గా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో ఏర్పాటు చేశారు ఈ డిపార్ట్మెంట్ తన రిపోర్ట్స్ ని డైరెక్ట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా కే సబ్మిట్ చేస్తుంది రెడ్ టేపిజం లేకుండా ఇలా చేశారు అసలు ఇంతకీ ఇస్రో చేసే పని ఏంటంటే శాటిలైట్స్ ని లాంచింగ్ వెహికల్స్ అదే రాకెట్స్ ని ఉపయోగించి భూకక్షలోకి గాని చంద్రుని కక్షలోకి గాని లేదా ఏదైనా గ్రహ కక్షలోకి గాని పంపి దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూకక్షలో అనేక ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి లోయర్ ఆర్బిట్ పోలార్ ఆర్బిట్ జియో సింక్రోనస్ సన్ సింక్రోనస్ సెమీ సింక్రోనస్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ మెయిన్ గా సన్ సింక్రోనస్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ గురించి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది సన్ సింక్రోనస్ ఆర్ పోలార్ ఆర్బిట్స్ అంటే శాటిలైట్స్ అనేవి నార్త్ పోల్ ని సౌత్ పోల్ ని కవర్ చేస్తూ భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి ఇది సీ లెవెల్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది ఇవి ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ కోసం కోల్ పెట్రోల్ వాటర్ ఇలాంటి రిసోర్సెస్ ని కనిపెట్టడం కోసం వేరే దేశాలపై స్పై చేయడానికి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అగ్రికల్చర్ కి వాతావరణ పరిశోధనకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కు ఉపయోగపడతాయి జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అంటే సీ లెవెల్ నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దూరం ఉంటుంది ఈ జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా సర్కిల్ లో భూమధ్య రేఖ పైన తిరుగుతాయి ఇవి భూమిని పూర్తిగా కవర్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ డే పడుతుంది అందుకే ఏ టైమ్ లో చూసినా ఈ శాటిలైట్స్ ఒకే ప్లేస్ లో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాయి ఈ స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ అనేవి కమ్యూనికేషన్ టెలివిజన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కోసం నావిగేషన్ కోసం వాతావరణ పరిశోధనకై ఉపయోగపడతాయి ఇస్రో మొదట్లో కేవలం క్లైమేట్ స్టడీ భూగర్భ పరిశోధనలు మాత్రమే చేసేది కానీ అవుటర్ స్పేస్ అవుటర్ స్పేస్ అంటే సీ లెవెల్ నుంచి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ల దూరం పైన ఉన్న స్పేస్ నంతా అవుటర్ స్పేస్ అంటారు ఈ అవుటర్ స్పేస్ పై దృష్టి పెట్టడం నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ లో తుంబా ఈక్వటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ ని తిరువనంతపురం లో ఏర్పాటు చేయడంతో మొదలైంది అక్కడ ఉన్న సెంట్ మేరీస్ చర్చ్ నే ఆఫీస్ గా యూజ్ చేసేవారు ఫస్ట్ సౌండింగ్ రాకెట్ ని నవంబర్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ లో ఈ తుంబా రాకెట్ స్టేషన్ నుంచి లాంచ్ చేశారు ఈ సౌండింగ్ రాకెట్స్ ని రష్యా నుంచి ఫ్రాన్స్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు వీటిని వాతావరణ పరిశోధనకు ఉపయోగిస్తారు నైన్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ వరకు ఇస్రో తన లాంచింగ్ వెహికల్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవడంలో తలమునకలై ఉంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నాటికి ఇండియాలోనే సొంతంగా సౌండింగ్ రాకెట్స్ ని తయారు చేసుకుని లాంచ్ చేయగలిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నాటికి ఇండియాలోనే తయారైన ఎక్స్పెరిమెంటల్ శాటిలైట్ ఆర్యాభట్టాన్ని రష్యా సహాయంతో నింగులోకి పంపారు ఇలా మొదట సౌండింగ్ రాకెట్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ శాటిలైట్స్ ని ట్రై చేస్తూ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసుకున్న ఇస్రో నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో మొదటిసారిగా సొంతంగా ఇండియా తయారు చేసుకున్న లాంచింగ్ వెహికల్ ఎస్ఎల్వి ద్వారా రోహిణి వన్ శాటిలైట్ ని ఆర్బిట్ లోకి పంపడానికి ట్రై చేసింది కానీ కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అది ఫెయిల్ అయింది మళ్లీ తిరిగి నైన్టీన్ ఎయిటీ లో ఎస్ఎల్వి తో ఆర్ఎస్ వన్ శాటిలైట్ ని నింగిలోకి పంపింది ఇలా మొదటిసారి తన సొంత లాంచింగ్ వెహికల్ ని ఉపయోగించి సక్సెస్ అందుకుంది ఇంతకీ ఈ ఎస్ఎల్వి ప్రాజెక్ట్ హెడ్ ఎవరో తెలుసా ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో ఇండియా తన ఆల్ ఇండియా రేడియో దూరదర్శన్ అవసరాల కోసం అమెరికన్ కంపెనీ అయిన ఫోర్డ్ ఎయిరో స్పేస్ కంపెనీచే ఇన్సాట్ జియో స్టేషనరీ శాటిలైట్స్ ని తయారు చేయించి నింగిలోకి పంపింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఇస్రో సోవియట్ స్పేస్ ఏజెన్సీల జాయింట్ స్పేస్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం రాకేష్ శర్మని స్పేస్ కి పంపింది అదే సమయంలో తన సొంత లాంచింగ్ వెహికల్ ని డెవలప్ చేసుకుని ఎస్ఎల్వి నుంచి ఏఎస్ఎల్వి కి మారింది ఎస్ఎల్వి అనేది ఫార్టీ కేజీ పేలోడ్ ని ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ దూరం మోసుకెళ్లగలిగితే ఏఎస్ఎల్వి వన్ ఫిఫ్టీ కేజీ పేలోడ్ ని ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ వరకు తీసుకెళ్లగలదు మొదటి మూడు 
అదే సమయంలో పిఎస్ఎల్వి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది దీన్నే ఇస్రోస్ వర్క్ హార్స్ అంటారు ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీ పేలోడ్ ని పోలార్ ఆర్బిట్ లోకి వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ కేజీ పేలోడ్ ని జియో సింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ కి పంపగల సామర్థ్యం గలది పిఎస్ఎల్వి రాకతో ఇస్రో విని తిరిగి చూడలేదు పిఎస్ఎల్వి ద్వారా ఫార్టీ వన్ శాటిలైట్స్ ని లాంచ్ చేస్తే అందులో థర్టీ ఎయిట్ సక్సెస్ అయ్యాయి అంటే నైన్టీ త్రీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేటు ఉందన్నమాట ఇండియా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో చంద్రుని పైకి పంపిన చంద్రయాన్ వన్ ని మార్చ్ పై పంపిన మార్చ్ ఆర్బిటార్ మిషన్ ని ఇండియా నావిగేషన్ కు ఉపయోగపడే ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ కి చెందిన సెవెన్ శాటిలైట్స్ ని వరల్డ్ రికార్డ్ కి కారణమైన వన్ నాట్ ఫోర్ శాటిలైట్స్ ని నింగిలోకి పంపిన ఘనత పిఎస్ఎల్వి కి చెందింది కానీ ఒక్క చేదు వార్త ఏంటంటే ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో పంపించిన పిఎస్ఎల్వి సి థర్టీ నైన్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ వన్ హెచ్ శాటిలైట్ లాంచ్ ఫెయిల్ అయింది ఇది ఇరవై నాలుగేళ్ల పిఎస్ఎల్వి సర్వీస్ లో సెకండ్ ఫెయిల్యూర్ మాత్రమే మొదట ఫెయిల్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో పిఎస్ఎల్వి డి వన్ ఐఆర్ఎస్ వన్ ఈ మాత్రమే ఈ పిఎస్ఎల్వి కేవలం వన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ కేజీ పేలోడ్ ని మాత్రమే జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ కి తీసుకెళ్లగలదు అందుకే ఇస్రో సృష్టించిన మరో గొప్ప శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ జిఎస్ఎల్వి జియో సింక్రోనస్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ఇది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీల పేలోడ్ ని జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ వరకు ఫైవ్ థౌజండ్ కేజీల పేలోడ్ ని లోయర్ ఆర్బిట్ వరకు తీసుకెళ్లగలదు జిఎస్ఎల్వి మొదట్లో చాలా ఫెయిల్యూర్ చూసిన ప్రెసెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ప్రయోగించే చంద్రయాన్ టూ కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లో మంగళయాన్ టూ కి జిఎస్ఎల్వి నే యూజ్ చేయబోతున్నారు అంతేకాకుండా అంతరిక్షంలోకి మనుషుల్ని పంపే దిశగా అడుగులు వేస్తూ హెవీ వెయిట్ పేలోడ్ లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ గల జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ అనే లాంచింగ్ వెహికల్ ని నిర్మించి సక్సెస్ఫుల్ గా ఫిఫ్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో నింగిలోకి పంపింది ఇలా ఫెయిల్యూర్స్ ని అధిగమిస్తూ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇస్రో దూసుకుపోతుంది ఇస్రో ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ వచ్చేసి రీయూజబుల్ లాంచ్ వెహికల్స్ ని నిర్మించడం చంద్రయాన్ టూ మంగళయాన్ టూ మరియు ఆదిత్య వన్ ద్వారా సూర్యుని చదవడం వినస్ అట్మాస్ఫియర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్